ഹലോ എവ്രിവൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്റ്റെയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അൺബ്രോക്കൺ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലാൻഡിങ് അതായത് ലാൻഡിങ്ങിന് ഇടയിൽ വരുന്ന സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് അടുത്തത് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ലാബ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് വേസ്റ്റ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിനും താഴെയായിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലാബിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേസ്റ്റ് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ലാൻഡിങ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാൻഡിങ് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലെയർ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലെയർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് കാണുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലെയർ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഫ്ലെയർ സ്റ്റെപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലെയർ സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൻഡേഴ്സ് വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് സ്റ്റെപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൈൻഡേഴ്സ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് വൈൻഡേഴ്സ് അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൈസറും ഒരു ത്രെഡും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് റൈസറും ത്രെഡും എന്താണ് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ത്രെഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രെഡ് ഈ പോർഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ അതായത് നമ്മൾ കാല് വയ്ക്കുന്ന പോർഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കാൾഡ് ആസ് എ ത്രെഡ് വിച്ച് ദ ഫൂട്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വയൽ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് അടുത്തത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോയിങ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാല് വയ്ക്കുന്ന ആ പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോയിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് റൈസറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് റൈസർ ത്രെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനമാണ് റൈസർ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ റൈസർ രണ്ട് റൈസറിനിടയിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗോയിങ് നെക്സ്റ്റ് റൈസർ റൈസർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈസർ ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൈസ് റൈസും റൈസറും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെർട്ടിക്കൽ പോർഷനും റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ത്രെഡുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൈസ് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ റൈസർ അടുത്തത് പിച്ച് ഓർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ദ നോസിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ മേക്ക് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ നോസിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും ഈ ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോസ് ലോസിങ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്നും എത്ര ആംഗിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിച്ച് ഓഫ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് യൂഷ്വലി സ്ലോപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫിറ്റ് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സർഫസ് ഓർ ദ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ അതായത് ഈ സർഫസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ അണ്ടർ സർഫസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെയർ എന്ന് ആർച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എൻ ആർച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് റെയിൽ ആണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നമുക്കറിയാം പിടിച്ച് കയറി പോകുന്ന പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് റെയിൽ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റൗണ്ടഡ് ഓർ ദ മോൾഡഡ് മെമ്പർ ഓഫ് വുഡൻ ഓർ ദ മെറ്റൽ ഫോളോയിങ് ദ കോണ്ടൂർ കോണ്ടൂർ ഓഫ് എ നോസിങ് ലൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബാലിസ്റ്റർ ബാലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാൻഡ് റെയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് ബാലിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലുസ്ട്രേഡ് എന്ന് പറയും
നോസിങ് അതുപോലെ ചില സ്ഥലത്ത് ഈ നോസിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്കോട്ടിയ 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 കൊടുക്കുന്നത് നോസിങ്ങിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭംഗി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കോട്ടിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സ്ട്രിങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങറും വെയ്സ്ലാബും ഏകദേശം ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് മെമ്പർ വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എ സ്റ്റെയർ സ്ട്രിങ്ങർ റൺസ് എലോങ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയറിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പിംഗ് മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിങ്ങർ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദ സ്റ്റെയർ അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണാണ് റണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ലെങ്ത് ഒരു സ്റ്റെയർ കവർ ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ലാൻഡിങ് ലാൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ലാൻഡിങ്ങും കൂടി ചേർന്ന് ടോട്ടൽ പ്ലാനിൽ എത്ര ലെങ്ത് സ്റ്റെയർ കവർ ചെയ്തു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൺ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലെയ്ഡ് സ്റ്റെപ്പ് സ്പ്ലെയ്ഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും എന്താ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സൈഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലെയ്ഡ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തത് കോമ്മേഡ് സ്റ്റെപ്പ് കോമ്മേഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാവ് കേർവ്ഡ് ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ തൈ ഫിഗറിൽ കാണാം ത്രെഡും റൈസറും രണ്ടും കേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേര് കോമ്മേഡ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസിങ് ഓർ ദ ബാലൻസിങ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വൈൻഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും ദ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് പക്ഷേ വൈൻഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഇത് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റെയറിൻ്റെ മെയിൻ റീൻസ്ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റൺ ചെയ്യുക അടുത്തത് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ദ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം എം ആണ് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എയ്റ്റ് എം എം വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട് മിനിമം സൈസ് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് യൂഷ്വലി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് സ്ലാബിൽ ടെൻ എം എം ആണ് അടുത്തത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റൈസും ഗോയിങ്ങിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ടു ടൈംസ് ദ റൈസ് പ്ലസ് ഗോയിങ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈസ് പ്ലസ് ഗോയിങ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചിലയിടത്ത് ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റൈസ് ഇൻ ടു ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ചിലയിടത്ത് ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡയമെൻഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റെയേഴ്സിനെ ബ്രോഡ്ലി നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റെയർ ടേണിങ് സ്റ്റെയർ പിന്നെ ഉള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെയർ സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് സ്മോൾ ഹൗസസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നേരെ പോകുന്ന സ്റ്റെയറിനെ പറയുന്ന പേരായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് അതായത് രണ്ട് ഫ്ലോഴ്സ് തമ്മിൽ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിട്ട് കുറേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഹൗസസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സോറി വിട്ട് കുറഞ്ഞ സ്മോൾ ഹൗസസിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടേണിങ് സ്റ്റെയർസ് ടേണിങ് സ്റ്റെയർസിന് വേറെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോർട്ടർ ടേൺ ഹാഫ് ടേൺ ത്രീ കോർട്ടർ ടേൺ ബൈ ഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർസ് കോർട്ടർ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് തിരിയുക ഹാ
ടേൺ പോസിബിൾ ആക്കാം അടുത്തത് ജോമെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക്കൽ കോർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ കോൺ കോർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജോമെട്രിക്കൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് കാണില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് ഡയറക്ഷൻ തിരിയുന്നതായിരിക്കും ജോമെട്രിക്കൽ കോർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർസ് അടുത്തത് ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർസ് ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുക അതായത് ഡയറക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർസ് അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഡോഗ് ലെഡ്ജഡ് സ്റ്റെയർ ആണ് ലോഗ് ലെഡ്ജഡ് സ്റ്റെയറിന് പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഡോഗ് ലെഗ് പോലെയുള്ള എലിവേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർ ആണ് ഹാഫ് ടേണിന് തന്നെയുള്ള ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെൽ ലൈക്ക് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈ ഇതിലേ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാർജ് ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ജോമെട്രിക്കൽ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർസ് ജോമെട്രിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഹാൻഡ് റെയിലും ജോമെട്രിയും പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവീനിങ് ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂവൽ പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർസ് അടുത്തത് ത്രീ ക്വാർട്ടർ സ്റ്റെയർ ത്രീ ക്വാർട്ടർ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡയറക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഹാഫ് ടേണിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണം ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യുകയും വേണം പക്ഷേ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല താനും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂവൽ ന്യൂവലും ആവാം ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ ടൈപ്പും ആവാം അടുത്തത് ബൈഫർകേറ്റഡ് സ്റ്റെയർസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈഫർകേറ്റഡ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ലാർജ് വിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നു ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും പോകുന്നു അത് നാരോവർ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റെയർ ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ ആണ് എൻട്രൻസിലുള്ള സോ അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെയർസ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ലാൻഡിങ്ങും കാണില്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂവർ പോസ്റ്റും കാണില്ല നമ്മുടെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർസ് കണ്ടതാണ് അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഇത് മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ സ്റ്റെയർ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റെയർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ സർക്കുലർ സ്റ്റെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ആ സ്പേസ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എങ്കിലും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സ്പേസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ മെയിൻലി എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കയറാൻ അൺകംഫോർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും വൈൻഡേഴ്സ് ആണ് വൈൻഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും സെയിം വിടുത്ത് ആയിരിക്കത്തില്ല ടേപ്പറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് കയറാൻ പാടായിരിക്കും എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും വൈൻഡേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയാൽ കയറാൻ കംഫോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പി എസ് സിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല